，你敢相信被恶毒老太瞧不起的李英峰？高考名列前茅，成功考入燕京大学，而他认为的天才孙子喜提圣经大学劝退资格。接上集，李英峰考试考得很好的消息，很快传到了老毕太太耳朵里。我呸！就他李英峰还想考入燕京大学，真是白日做梦。对呀，银虎他奶，咱们家银虎那可是最棒的。他们是不是以为大家都是傻子？要我说，他要能考上圣经大学，我都算他祖坟上冒了青烟了。他还想超过我的大孙子银虎，绝无可能。他就是嫉妒银虎考了好大学。咱们走着瞧，我看他李迎峰有没有那个本事。与此同时，另一边的李迎虎光荣的拿到了圣经大学被劝退的资格。于是李迎虎便找到辅导员求情。李迎虎，你五月份回来的时候，我都跟你说清楚了。你要是赶这个学期三课不过，你就直接。直接找学校办退学吧，别来找我，我不管。杨老师，意外啊，真是纯属意外。我是因为考试前生病了才发挥不好，而且你看我没过的两科都是五十四分，就差那么一丁点。我考来神经大学也不容易，您能不能发发慈悲帮帮我？我也不想啊。李银虎，一年意外还能两年都意外，差不多就行了。你为啥差一分？不就是因为你总是不来上课吗？我觉得这次要真是意外的话，那就是老天爷都不打算让你读了，你就不惜的读吧。江老师，别说了，你走吧，我还有事。啊李银川，这些都是要一起发给粉丝的嘛？是啊，这些都是和左下角谈合作的厂商给我们安排的福利。这是发货名单，还有样品，你核查一遍。这里好像对不上，咋回事？左下角不是说好不限量的苹果十五 Pro、麦克斯和华为 Mate 六零 Pro 吗？怎么华为少一半？是啊。我上次就只拿了苹果十五普若、麦克斯、华为 Mate 六零普若都没抢到。我问问，喂，左下角苹果普若、麦克斯和华为 Mate 六零普若各加八千台行不？好的，已经为您在左下角开通了二十四小时候补链接，没货立马补，还补齐了五千台 X 五系列。看看有了吗？没有了，加载注册好就有苹果、华为领取界面了。现在点我左下角链接下载，注册后随便玩玩就能领了。哎，我领的华为发货了，我堂堂的一代大学生，如果没有完成学业。直接被劝退，你让我怎么面对父老乡亲？怎么面对一直充满期望的奶奶？要是这件事被李银川知道了，那我还不如死了算了。不行，我得想个招。想着想着，李银虎眼前一亮，急匆匆的跑到了邮电局，直接拨通了三爷爷的号码。呀呀，我是银虎啊！银虎啊，我的大孙子怎么想起来给爷爷打电话了？爷爷，我想你了呗。对了，爷爷，咱们的股票怎么样了？最后赚多少？没没赚钱。不能吧？那个程大举不是说肯定能赚钱吗？怎么可能没赚钱？没赚钱，最后还赔了二百万。干嘛？二百万，这是怎么赔的？卧槽，二百万，这是怎么赔的？我和爷爷一共才卖空了五十万。你还问我怎么赔的？四毛五做空的爱美高，现在已经涨到两块两毛五了，涨了足足五倍。现在要是平仓，可不是赔二百万吗？再等等吧，也许会跌回来。什么？股票居然暴涨了？李银川那个王八蛋又挣了大钱了。本来被劝退就够难受了，现在我还不如去黄浦江喂鱼呢。你看，好多人都在你左下角领到苹果。华为，那肯定啊！我左下角可是急速链接。行了，银虎，炒股胜败乃兵家常事，别太往心里去了。二百万，爷爷亏得起。对了，你没别的事了吧？没事，爷爷挂了。爷爷别挂，我有个事想求你，我想去海外读大学。海外读大学？你在圣经大学不是读得好好的吗？为什么要到海外读大学？哦，我这边出了点意外，期末考试没考好。没考好，那下次就继续好好考呗。男人失败都很正常。爬起来再站就好了。关键关键是没有下次了。什么叫没有下次了？因为我今年考试挂了几科，这边要劝退我。呀呀，帮我一次吧！我要是直接被赶回家，我就没脸活下去了。对面的李永志直接听懵了，最后无奈的开口了。行，爷爷帮你找学校，你想去哪留学？阿美丽卡行不行？那估计够呛，阿美丽卡要求高，而且对华夏人要求格外高。你现在这个情况，大学都没念完。对了，你现在是大二是吧？哦，我才大一。我记得你不是读了两年了吗？我去年挂了几科，留级过一次了。听到这话，老头子直接咳嗽了几声。合着这李银虎压根不是天才，根本就是个废物啊！一时间，李永志有一种上了贼船的感觉。行，你等我信儿吧，过一阵你就回家吧。
，你就说放暑假了，到时候我往你们村里打电话。你放心，我一定给你找个上大学的地方。谢谢爷爷，您就是我亲爷爷。对了，爷爷，到时候一定要打村委会的电话找我，千万别打李银川家的，我不想他知道这个事。行了，我知道了。以后哥要去国外上好大学了，现在的圣经大学不要哥，将来的哥你们高攀不起。此时李银虎还在憧憬去国外上学的美梦，而另一边李银峰的高考成绩出来，一中校长已经来到李银川家贺喜。银峰，我是来给你道喜的，你的成绩出来了，总分六百六十二，排几省第十三名，咱们是第一名。我还特意打听了一下，就是在省师大附中也能排第三名。李银峰缓缓举起了双臂，在这一刻他想欢呼，也想流泪。我要去帝都了，我要去燕京大学了。我要去兑现见秋雅的诺言了，哥，谢谢你。要不是你让我去了省市大附中，考试之前又鼓励我，我绝对不会取得今天的成绩。你是我弟，还跟我说这些干什么？归根结底，主要还是靠你的努力啊。长路啊，咱儿子考上燕京大学了。嗯，咱老李家祖坟冒了青烟了。对了，林峰啊，赶紧的，跟哥一块去给奶奶报喜去。林峰看着李银川眼里的笑，瞬间秒懂。<笑>对。我们去给奶奶报喜。哥，这种好事我也要去。哎，老太太八成今晚得睡不着觉了。差不多得了，别把老太太气过去。知道了吗？银虎啊，你也大了，既然你找了你三爷爷，那就去海外留学吧。回来怎么也比国内的大学强啊、哦！奶奶，我一定会努力的。对了，银虎，我听说李迎峰报考了燕京大学。叫话，李迎峰以为他是谁，还考上燕京大学。我呸！咱们老李家祖坟上就冒不出这道烟。我。怎么那么不信他能考上呢？我估摸着出成绩就是这两天的事，咱们就等着看他丢人现眼吧。哥，你也别说的这么肯定。我听说李迎峰在省里那个师大附中成绩非常好，经常都能排进前十名。听二婶说，那个意思考上燕京大学还是很有希望的。笑话，就周素贞说的这话，你也能信？本来我感觉这女人说话还行，自从李银川跟咱们分家之后，这女人的话就没法听了，天天跟他儿子一样就爱吹牛。还师大附中前十名，我呸！就李银峰那水平，累拉了他。别说前十名了，就咱县那个教育水平，他要是去了师大附中，能排进前一百，我都输点什么？反正这两天高考成绩就出来了，我就不相信他高考还能比我强。大孙子，你说的没错，奶奶也是这么个想法。你别看李银峰他们家现在天天牛吹的厉害，过几天奶奶就要亲眼看看他们是怎么丢人的。就他家那个样，下辈子也不可。可能有考上燕京大学的，说谁考不上燕京大学呢？随着一个熟悉的声音响起，老毕太太一眼看到了从门外走进来的兄妹三人。